तुम सर्व मजा चैनल में पुनः एक स्वागत करते आई होप यू ऑल आर फाइन रि मैं ठरल हो माला उद्या सुट्टी है मनु आई वॉन्ट टू शेयर सम नाइस रेसिपी टूडे मैं आता मैं छोटा मुला स्कूल में ड्रॉप कर थोड़स वेदर अस का खास नहीं है पहू शकता बाहर थोड़स ढगा रेनी सीज रेनी वेदर है आज तो मग आज मैं तुम्हारा पालक की पत भाजी दाखोते तुम तुम्हारी बयाच जानी हि भाजी खाली अल जेव मुख्यत्व कर शेतावरती अपन जेव जो अपने आजी आजोबा बरबर ती वगैरह तुम्हें हि भाजी खाली अल हि भाजी खूब पौष्टिक आ खूब चविष्ट अभी लगते तुम्हें ही करूँ पहा घरी आ मैं नक्की कमेंट करूँ तुम्हार कमेंट द्वारे मैं कहवा कि माजी रेसिपी तुम्हारा आवड़ी कि नहीं चला तो मग सुर करू आप ओके मैं पहले तो पीठ मन घते जेव मैं सुट्टी आती हॉस्पी चपात बनते कारण कि जे आम आम्ते कस कि आम पेलावशी शिफ्ट आते सका मी जे साढ़े सात घर निकते थे मम्मी रंतर मैं रि मैं शिफ्ट संपैन मुझे साढ़े आठ वजता मैं घरी पोचते कभी कभी लवकर ही पोचते सवा आठ वगैरह के दरमियान पी जेव माला अभी शिफ्ट आते माला स्वयंपाक वगैरह करूँ जा सग नहीं जमत क्या मजे हजबंड मैनेज करता मुला मुला खाण पीनते बगत घर स्वच्छ सफाई वगैरह करना चाहते बगत जेव मैं घरी आते मैं ते शिफ्ट पर हे सगे कामें मैं घर करते मी जेव घरी माला छोटा मुलगा मैं आवर्जन संगत कि मम्मा इफ यू आर ऐट होम टू मॉरो कूड यू प्लीज मेक चपाती फॉर मी मी मग मैं नर कि नहीं चला आप एक एक दोन दिवस घरी आतो फ मुला खाने की ऐटीज इच्छा तरी पूर्ण करू शकते मग ही रियली लुक फॉरवर्ड वेन यू कम फ्रॉम स्कूल लाइक ही वील आस मी फर्स्ट एट मॉम डिड यू मेक चपाती फॉर मी टूडे ही लव टू हैव चपातीज अलॉट जरी आम इक यूरोप मधे आलो पुला सवयी आज खाने पीने आवड़ी निवड़ी अजु ही तशाच है इंडिया सारख मेरा आवर्जन संगा कि आप इंडिया फूड सगत बेस्ट सगत डिलिशियस नॉट हेल्दी बट अफकोर्स इट इज वेरी डिलिशियस सो वी रियली मीस समाइम दैट फूड बट जेवन आम इंडिया मधे तो वी मेक शुअर दैट वी ईट डिफरंट टाइप्स ऑफ फूड एंड ट्राई डिफरंट काइंड्स ऑफ फूड फूड एंड फूड एज वेल सो जेव आम इंडिया लो मजे मजे मोठे दीर मजी मजी ते दोगे डॉक्टर है तीन मजी जाओ वगैरह ते आम खूब छान पहुंचार कर पहुंचार करता बाई सासू सासरे वगैरह छोटे दीर वगैरह तैंती मिसेस आम् खाड़क जास्ती मेन लक्ष देता जेव आम इंडिया में जो आम वेग प्रकार नवीन रोज या रोज आम खाने की खूब मजा होती स्पे स्पेशल शक्य तो कर मुला जास्ती मज्जा होती हाँ आता मी चपात पीठ मिलन घते थोड़ा वे अपन भिजत ठीक है पीठ आ मन मन अपन भाजी कराएं मैं डायरेक्ट भाजी अभी डायरेक्ट शिजवा डायरेक्ट फोड शिजवा नहीं टाकत डायरेक्ट फोड़ में देते मी मे तत जीवनसत्व वगैरह जे आता तो का वेस्ट हो माला ही भाजी फार आवड़ा जेव मी आजी आजोबाक जाए सुट्टी लगे मामाक मजी आजी आशी भाजी बनवाय मी क्या का समझत नौत कि नहीं का कि एवं लक्ष दे कि भाजी वगैरह कभी बनवाय छोट हो मम्मी कड़न मैं हि भाजी शिकले नर जेव एक्चुअल वे आई सर शिका स्वयंपक शिका ती भाजी मेरा अजु ही आवड़ती मजे मुला खूब आवड़ते चला आता अपल पीठ मन है आता मैं भाजी की तैयारी करते पीठ मन है जो छान मिल कि छान अशा चपात होता मैं थोड़स थोड़ा 
सगळं सामान तसंच पडलेले अजून आणि खूप काही गोष्टी आहेत की त्या व्यवस्थित जागा ठेवायच्यात लावायच्यात पण ह्या दोघांच्या शिफ्टमुळे आम्हाला खरंच टाईम मिळत नाही खूप छान छोटा छोटा असं पालक आहे बघू शकता आम्ही शिकवतो सामान टेस्को म्हणून चालतो तिथे टेस्को म्हणून शॉप आहे आहे आणि तुम्हाला जे पण पाहिजे मिरची लसूणपासनं आलंपासनं भाज्या आपल्या इंडियाच्या भाज्या आय मीन लाईक मेथी मेथी वगैरे मिळतात एशियन स्टोअरमध्ये मिळतात पण ते कधी तरी क्वचितच असं मिळतात आणि तुम्ही जर फारच लकी असाल त्या दिवशी आणि त्या दिवशी जर तुम्हाला मेथी तिथं असेल तर या जर लकी एक्सपर्टचं नाव द्या आता भाजी धुवून घेते आणि लसूण टाकून झालेलं आहे हे मी थोडस ग्राम फ्लावर घेते बेसन पीठ बेसन पीठ घालून करणार आहे बरं कमी भाजी आज मला आठवते अजूनही जेव्हा मी बारावीनंतर नर्सिंग एज्युकेशनसाठी पुण्याला गेले होते पुण्यामध्ये होते तीन साडेतीन वर्ष साडेतीनही वर्ष आम्ही हा गरगट्टा खाल्लाय तेव्हा असं वाटायचं की नाही का की रोज रोज ती ग्रीन भाजी ग्रीन भाजी ग्रीन भाजी पण मला ह्याचं महत्व सम नंतर समजलं की अरे हे दॅट इज व्हेरी गुड फॉर हेल्थ पण ऑफकोर्स घरातल्यासारखी भाजी असं कोणत्या हॉस्टेलमध्ये वगैरे त्याला ती कधीही टेस्ट येत नाही ऑफकोर्स लाईक एवढ्या लोकांसाठी स्टुडंटसाठी बनवायची असते आणि त्यामुळे त्यामुळे हे चांगले होत नसेल पण आपण जेव्हा ही भाजी घरात घरी बनवतो तेव्हा ती अत्यंत टेस्टी लागते तुम्ही पण नक्की घरी बनवून पहा ही भाजी आणि मला नक्की कमेंट करून सांगा कशी झाली ती आता मी हा लसूण थोडासा बारीक करून घेते ओके तर फ्रेंड्स आपल्याला भाजीसाठी लागणार आहे हिरवी मिरची लसूणचा ठेचा मी थोडंसं ह्याच्यामध्ये जिरे पण घातलेले आहेत थोडेसे शेंगदाणे हे मी थोडेसे भाजून आणि फ्राय करून घेतलेले आहेत नंतर लसूण एक चार पाकळ्या थोडासा बारीक करून आणि जिरे जिरे खूप महत्त्वाचे आहेत ह्याच्यामध्ये ह्याच्यामुळेच ॲक्च्युली भाजीला टेस्ट लागते आणि थोडंसं बेसन पीठ थोडंसं भाजी घट्ट होण्यासाठी तर आता आपण बघूया की आपली भाजी उकडत आलेली आहे आता ही भाजी आपण एकदम बारीक अशी करून घेऊया ॲक्च्युली ह्याच्यामध्ये बेसन टाकते मग हाताने छान मस्त पेक्षा चुरून घ्यायची असते बट आता ही सध्या खूप गरम असल्यामुळे आय वेट फॉर टू सेकंड थोडं थोडंसं बेसन पीठ टाकत राहायचं आहे जसं तुम्हाला लागेल तसं मी जास्त बेसन पीठ टाकते कारण की ह्याच्या बेसन पीठामुळे ह्याला ह्या भाजीला खूप छान अशी टेस्ट येते
अशी छान अशी भाजी झालेली आहे आपली छान थोडंसं आणखी मला वाटतं की थोडंसं बेसन भूट टाकायला काही हरकत नाही आहे गावाकडे ही भाजी ना शेतावर खूप छान लागते भाकरी बरोबर ज्वारीची भाकरी बरोबर किंवा बाजरीच्या भाकरी बरोबर आणि त्यावेळेस असं असायचं की आजी आजी अशी भाजी बनवायची त्यावेळेस जास्त तेलही नसायचं किंवा काही जास्त पदार्थ त्यात नाही पडायचे पण तरीही ती इतकी टेस्टी व्हायची ना की बस अजूनही ती टेस्ट जे भेवर रेंगाळते असं वाटतं मला ना तर ही भाजी आपली तयार झालेली आहे आता आपण फोडणीसाठी तयार करून घेऊया आता हे मी गॅस पण ऑन करते जे आपण जे घेतलं होतं साहित्य आपण ते ते ठेवूया आणि सगळं एक एक करून फोडणीला फोडून टाकूया थोडस तेल टाकून घेते मी आता त्याच्यामध्ये थोडस चांग तेल चांगलं असं कडकडे तापू द्यायचं आहे थोडस तेल तेल तापेल आहे आता मी याच्यामध्ये जिरे टाकते जिरे जिरे चांगले तडले तडल्यानंतर लसूण टाकून घेऊया मग असं फोडणीचा वास येतो आता आपण जी चटणी केली होती ना हिरवी मिरची आणि लसूण हे आपल्याला ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यायची आहे भाजीमध्ये कच्चीच अशीच पुन्हा छान मस्त पैकी हटवून घेऊया ही भाजी जेवढी तुम्ही हटवाल तेवढी चवीला छान लागते लालसर होऊ द्यायचा आहे तर ती टेस्ट त्याच्यामध्ये उतरते भाजीमध्ये काही काही लोक असं करतात की डायरेक्ट फोडणी देतात किंवा मग फोडणी फोडणीसाठी बनवलेलं सामान डायरेक्ट फोडणी डायरेक्ट भाजीमध्ये टाकतात बट आय रिअली प्रेफर टू ह्याच्यामध्ये डायरेक्टली भाजी फोडणीमध्ये टाक टाकणं मला जास्त इझी वाटतं आणि थोडंसं छान असं छान शिजल्यामुळे ते असं थोडंसं टेस्ट पण थोडीशी वेगळी येते आता आपण हे जे सामान आहे सगळं आपल्या भाजीचं एकत्र केलं भाजी आणि बेसन पीठ आपण एकत्र ह्याच्यामध्ये टाकूया पुन्हा एकदा 
आपण मीठ टाकल्यामुळे शिव ताना त्यामुळे टाकायची काही जास्त गरज नाही आता मी थोडस गरम पाणी ह्याच्यामध्ये घेऊन थोडस कारण की जे बेसन मीठ असतं ते थोडस शिजवायला त्याला वेळ लागतो थोडस पाणी टाकून आणि ते चांगलं असं शिजू द्यायचं भाजी छान शिजू द्यायची आता आपली आपण जे शेंगदाणे घेतले होते रोस्ट करून ते शेंगदाणे ह्याच्यामध्ये हे बघा आपली भाजी आता तयार झालेली आहे आता ह्याला थोडीशी फोडणी येऊ देते आणि मग तुम्हाला मी दाखवते